ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கானமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இதுக்கு ஒரு டார்கெட்டே வச்சிருக்காங்க ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து இதுக்காக ஒதுக்கி நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு ஒரு சஸ்டைனபிளாகவும் ஒரு நல்ல ஒரு வெல் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்கானமியும் ரொம்ப நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இயங்கும் போது நமக்கு வந்து பெரிய லெவலில் வந்து அதில் வந்து லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் எங்கே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா செவன் தேர்ட்டி செவன் ரீசெண்டாக தான் ரொம்ப அதிகமாக மூமெண்ட்டுக்கு ஆச்சு மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அதிகமான அளவில் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும் போது இவங்க ஏற ஆரம்பித்தாங்க எல்என்டிஏ பொறுத்த மட்டிலையும் ஒரு ஒரு லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்னே சொல்லலாம் மார்க்கெட் லீடர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கிடையாது இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி வைஸும் இவங்க வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த இர்கான் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி மினி ரத்ன டைப் வேற விலை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டுருக்கு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபா ஷார்ட் டேம் டார்கெட்டாக நீங்கள் முந்நூறுவா வைத்துக்கொள்ளலாம் லாங் டேர்மில் உங்களுக்கு ஐநூறுரூவா வருவதற்கு அதில் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நல்ல சாய்ஸ் இந்த கட்டுமானத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு ஸ்ரீ துர்காட்டியம் டிக்கம்பிகள் நியூஸ் கஃபே நேர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு செக்டர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் ஒரு முக்கியமான செக்டர் ட்ரெண்டிங் செக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான செக்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் அது என்ன செக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர் அதாவது உள்கட்டமைப்பு துறை செக்டர் உள்கட்டமைப்பு துறை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வேணுமா கட்டமைப்பு துறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது தான் மெயினாக வரும் அதில் வந்து ரோடு பிரிட்ஜஸ்ஸு ஃப்ளை ஓவர்ஸு இதெல்லாம் வரும் அது அல்லாது இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி ஃபார் ரோடை மட்டும் கிடையாது ரயில்வேஸு ஏர்போர்ட்டு அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கப்பற்பதை இருக்கக்கூடிய கடற்படை தலங்கள் அதுவுமே வரும் ஸோ இது எல்லாமே கலந்துறது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோட் ரயில் ஏர் அண்டு வாட்டர் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு வகைப்படும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டு லாஜிஸ்டிக்ஸ் The second is energy and power. The third is water and sanitization. If you say that, it is not a good thing. Then, communication is communication. It is an infrastructure. Social and commercial is an infrastructure. If so, you say that, it is not a road, road, rail, and road. It is not a road, 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 road. It is not a infrastructure. It is not a categorization. அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்னும் மெயினாக ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து இரிகேஷன் அண்டு பவர் இருக்கும் அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டு தென் அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கீழே வரும் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம நாமளாக தெரிஞ்ச எஜுகேஷன் கல்வி அப்புறம் ஹெல்த்து அப்புறம் ஹவுசிங் இதெல்லாம் வந்து இந்த கேட்டகரி கீழே வரும் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது எசென்ஷியல் தானா அது தேவை தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா நம்ம ஊரில் ரோடு வசதியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு எதுக்காக நம்ம கேட்குறோம் அதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயினாக நம்ம எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எந்த விஷயங்களுக்காக நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் தேவைப்படுது ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அந்த பொருட்களை சரியான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது அதன் காரணமாக இதோடைய முக்கியத்துவம் உணரப்படுது அப்படி இல்லாமல் எதுக்காக மேலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் விஷயமாக வேலை விஷயமாக ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு வந்து குடி பெயர்றோம் நகர்றோம் அப்புறம் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனு இதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறோம் இப்படி பல விஷயங்களுக்காக நம்மளுடைய மூவ்மெண்ட் வந்து இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்ல சுமூகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு கண்ட்ரியுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதனால தான் உங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் கூட என்ன பண்ணுறாங்க நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணுறாங்க இதுக்கு தனியா ஒரு டிபார்ட்மெண்டே இருக்கு அப்படிப்பட்ட இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் பட் அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு ரோடு போடுறாங்க ஒரு பிரிட்ஜஸ் கட்டுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியுது இல்லையா எவ்வளோ
சரிங்களா இப்போ ரீசெண்டாக கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வாட்டரில் வந்து டனல் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கார் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் எதற்காக இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த போக்குவரத்துக்கான டைமை வந்து நம்ம வந்து சுருக்கும் போது நம்மளுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப மெயினாக கன்சிடர் பண்ணப்படுது ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கானமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இதுக்கு ஒரு டார்கெட்டே வச்சுருக்காங்க ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து இதுக்காக ஒதுக்கி நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு ஒரு சஸ்டைனபிளாகவும் ஒரு நல்ல ஒரு வெல் ஃபங்க்ஷனிங்காகவும் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்கானமியும் ரொம்ப நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதன் மூலமாக நிறைய உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மக்களுடைய வாழ்வாதாரமும் ஏற்படும் அந்த அது மட்டும் கிடையாது இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மற்ற பிஸ்னஸ்களும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரோடு போகிறது அப்படின்னாலும் சரி இல்லை ஒரு பிரிட்ஜஸ் பண்ணும்போது சரி அதுக்கு எவ்வளோ விதமான அடிஷ்னல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸு எவ்வளோ விதமான கட்டுமான பொருட்கள்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்போ அதை உற்பத்தி செய்கிற நிறுவனங்கள் இப்படி ஒரு கூட்டு முயற்சியில் தான் அது இயங்குது அப்போ ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இயங்கும் போது நமக்கு வந்து பெரிய லெவலில் வந்து அதில் வந்து லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோத் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதிகமாகவே இருக்குது அப்போ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நமக்கு டெவலப்மெண்ட்டும் தேவை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதன் காரணமாக தான் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் டாப்பிக்கை இங்கே கொண்டிருக்கேன் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு சில ஒரு ஐந்து கம்பெனிகளை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீண்டகால அடிப்படையில் பார்க்கும்போது எப்போல்லாம் உங்களுக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு பெரிய லெவலில் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் இந்த கம்பெனிகள் எல்லாமே மிக தரமாக மிக வேகமாக உயரக்கூடியது நார்மலாக ஸ்மூத்தாக ஒரு நாளைக்கு மூமெண்ட் இருக்கும் ஆனால் எப்போதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுடைய பார்வை அது மேலே படுது ஏன்னா இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரு தனிநபரை சார்ந்து இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கெல்லாம் அலக்கேஷன் கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கம்பெனி ஷேர்ஸ் எல்லாம் வளரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம மெயினாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து கம்பெனிகளை பற்றி நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற இந்த செக்டர் வரிசையில் நம்ம ஃபஸ்ட் கம்பெனியாக பார்க்க போகிறது ஐஆர்பி குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஐஆர்பி இன்ஃப்ரா அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் பார்க்க போகிறோம் இவங்களுடைய கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸில் இந்த பதிவின் போது ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இவங்களுடைய மார்க்கெட் கேப்பு முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது கோடி ஸ்வாட் அனாலிசிஸில் கிட்டத்தட்ட பத்து பாயிண்ட்ஸ் தன்னகத்தே வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் அல்லது ஒரு மிட் டேர்ம் டார்கெட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நைன்டி ஃபோர் ருபீஸ் கிட்ட வைத்துக்கொள்ளலாம் லாங் டேர்மில் வச்சுக்கவங்களுக்கு டார்கெட்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆனால் ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து நாங்கள் விற்றுட்டு நாங்கள் வேறு கம்பெனிக்கு சுவிச் ஓர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதுக்கு ஒரு டார்கெட்டாக நீங்கள் தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய் வைத்துக்கொள்ளலாம் நல்ல ஸ்ட்ராங் ஃபினான்ஷியல் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி நல்ல ஹை டிவிடெண்ட்டும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு கீழே இவங்க மெயினாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டோல் ஆப்ரேட்டையும் அதை மெயின்டெனன்ஸும் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி கிட்டத்தட்ட அவங்கள்ட்ட இருந்து நேஷனல் ஹைவேஸ்ட் வந்து பதிமூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இவங்க வாங்கியிருக்காங்க போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டோல் கலெக்ஷன் மட்டும் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது மில்லியன் அதுக்கு முந்தின வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது தான் இருந்தது இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் வந்திருக்கு இவங்களுடைய கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி டெட் ஈக்வட்டி ரேடியோ ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் குறைத்திருக்கிறாங்க ப்ரமோட்டர் முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எஃப்ஐஐ ஃபார்ட்டி செவன் அண்ட் டிஐஐ செவன் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த கம்பெனி வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ரோடு நான் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு செக்டரையும் அந்த டோல் பராமரிப்புகளையும் பாதுகாத்துக்காக தான் இவங்களுடைய மெயின் ஒர்க்காக பண்ணுறாங்க இவங்க கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரோடை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இவங்க மேஜராக நம்மளுடைய ரோட் டெவலப்பர்ஸ் நம்மளுடைய இந்தியா கண்ட்ரியில் ரோட் டெவலப்பர்ஸ் அதை மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு கம்மி ரேட்டில் கிட
மகாநவரத்ன கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்ஜிசி பெல்லு கோல் இண்டியா மாயில் என்ஹெச்பிசி அந்த மாதிரி கம்பெனிகள்லாம் உங்களுக்கு மகாநவரத்னா அப்படிங்கிற லிஸ்டில் வரும் இவங்க இப்போ நம்ம இன்றைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மினி ரத்னா கம்பெனி பார்க்க போகிறோம் இவங்களும் எல்லாமே ஃபுல்லி ஓன்டு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட மேஜர் போர்ஷன் ப்ரமோட்டர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க அதுதான் இந்த மாதிரி நவரத்னா கம்பெனிஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இவங்களும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர் கீழே தான் வர்றாங்க கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபா இவங்களுடைய மார்க்கெட் கேப் பதினேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது கோடி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பாயிண்ட்ஸை கையில் வைத்திருக்காங்க நல்ல ஹை டிவிடன் தரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஸ்ட்ராங் ஃபினான்ஷியல்ஸ் வச்சுருக்காங்க இவங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி க்ரோஸ் ஜீரோ டப்ட் கம்பெனி கடனே இல்லாத கம்பெனிகள் வரிசையில் இவங்களும் ஒன்று ப்ரமோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க எஃப்ஐஏஸ் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ப்ரமோட்டரே ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க இல்லையா ஸோ எஃப்ஐஏஸ் மூணு பர்சன்டேஜும் டிஐஐ பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜும் வச்சுருக்காங்க இவங்கள்ட்ட நெட் சேல்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு நெட் சேல்ஸ் வச்சுருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்டர்பிரைசஸ் கீழே தான் அவங்க மெயினாக வர்றாங்க ஐபிஓவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்தாங்க அப்போ உங்களுடைய ப்ரைஸ் விருத்தமாக இருந்தது ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் எங்கே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா செவன் தேர்ட்டி செவன் ரீசெண்டாக தான் ரொம்ப அதிகமாக மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஆச்சு மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அதிகமான அளவில் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும் போது இவங்க ஏற ஆரம்பித்தாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஏறவே ஏறாது ஐபிஓவில் வந்த கொஞ்ச நாளைக்கு பெருசாக மூமெண்ட் காட்டாது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ரொம்ப அமைதியாக அப்படியே வாங்கின இடத்துலேயே இருக்கும் நம்ம கூட என்னடா வாங்கிட்டோமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா தான் அது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் வேகமான வளர்ச்சி அவங்களுக்கு கொடுக்கும் மெயினாக கவர்மெண்ட்டோட பார்வை படணும் அப்போ தான் அவங்களாம் ஏற ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து இவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் மார்க்கெட்டுக்கு லிஸ்டட் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த கம்பெனி ஒரு ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபைடு கம்பெனி இவங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடியவங்க அர்பன் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்புறம் ரோடு அண்டு ஹைவேஸ் ஹைவேஸ் அண்ட் ரோட்ஸும் மெயினாக பார்த்துக்கிறாங்க இவங்க தான் ஃபோர்த்து லார்ஜஸ்ட் ரயில் நெட்ஒர்க் இந்த வேர்ல்டிலே இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு மார்க்கெட் லீடிங் பிளேயர் அப்படின்னே சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கண்ட்ரீஸில் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏஷியா ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்கா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இப்படி நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேயும் இவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனி கண்டிப்பாக நம்மளுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கணும் ஸோ ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும் ஒரு நீண்டகால அடிப்படையில் பார்க்குறவங்க இது தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணி வைத்துக்கொள்ளலாம் வாங்கி வைத்துக்கொள்ளலாம் இன்னும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் போது இப்போ நான் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி டனல்ஸ் கீழே மெட்ரோ வந்து வந்து டனல்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அண்டர் வாட்டரில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது இது வெகு விரைவில் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து வருவதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு மினி நர்த்தனா கம்பெனி தாராளமாக உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் வாங்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும் இது எங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து தான் நீங்கள் எப்போதுமே என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு எது ஒத்து வருமோ உங்களுக்கும் நீங்கள் திறனாய்வு செய்து உங்களுக்கும் பிடிக்கும் பட்சத்தில் அதை நீங்கள் சிறிது சிறிதாக வாங்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் மூன்றாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற கம்பெனி ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு கம்பெனி எல்என்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது லார்சன் அண்ட் டர்போ இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மல்டி நேஷனல் காங்க்ளோமேரேட் அப்படி கம்பெனினே சொல்லலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பழமையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் லார்சன் அண்ட் டர்போ அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ்காரங்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கண்ட்ரீஸில் வந்து இவங்க ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஹைடெக் மேனுஃபேக்சர் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஹைலி டெக்னாலஜிக்கலாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக லார்சன் அண்ட் டர்போக்கு தான் கிடைக்கும் சமீபத்தில் கட்டப்பட்ட அயோத்தி கோயில் கூட இவங்கக்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச கிடைச்ச ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் அது மட்டும் கிடையாது மும்பை கோஸ்டல் ரோடு ப்ராஜெக்ட்ஸும் இவங்களோட தான் மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது அப்புறம் அது இ
ஸோ அதனால் தாராளமாக எல்என்டியை உங்கள் சாய்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மிகப்பெரிய ஒரு லார்ஜ் கேப் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய எம் கேப் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு கோடி நல்ல டிவிடன் தரக்கூடிய கம்பெனி எல்என்டி அப்படிங்கிறது எல்என்டிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கம்பெனி ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைவர்சிஃபைடாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு வர்றாங்க எல்என்டி ஃபினான்ஸு அப்புறம் எல்என்டி டெக்னாலஜி எல் அப்படி மாதிரி நிறைய ஐடி ஃபீல்டையும் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் துணையோட நிறைய விஷயங்கள் செயல்படுத்தவும் முன்னிப்பாக இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட இந்த கம்பெனி நல்ல டிவிடன் தரக்கூடிய கம்பெனி ஸ்பெஷல் டிவிடண்ட்டு இன்டரிம் டிவிடண்ட்டு இந்த மாதிரி டிவிடண்ட்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கம்பெனி கண்டினியூஸாக ப்ராஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் தான் வச்சிருக்காங்க அந்த கம்பெனியை இவங்க ஒரு மார்க்கெட் லீடர் அப்படின்னே சொல்லலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டார்லிங் அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்களை எல்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனிஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்என்டியை கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சிருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாகவும் அவங்களுடைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எல்லாமே அவங்களுடைய பங்களிப்பை பதினாறுலேருந்து பதினேழு அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸும் அதிகமாயிருக்கு எஃப்ஐஏ சொல்லவே வேண்டாம் தாராளமாக அதிகரித்து கொண்டே போகிறாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பெஷலாக பல ஆர்டர்ஸ் புல்லட் ட்ரெயின் டிஃபன்ஸுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க அங்கே வந்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறது எல்லாமே எல்என்டிக்கு தான் மெயினாக ஆர்டர் கிடைக்குது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராஃபிட் மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கோடி டெட் ஈக்விட்டியை கம்மி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஜிரோடப்ஸ் கம்பெனியாக சீக்கிரமே மாறிடும் எஃப்ஐஐ இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜும் டிஐஐ முப்பத்தேழு பர்சன்டேஜும் இருக்காங்க நம்ம பப்ளிக்கும் மேஜர் ஷேர் ஹோல்டிங் நம்ம அப்படியே சொன்னேன் இல்லையா பப்ளிக்குக்கு இந்த கம்பெனி எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸோ எல்என்டி வந்து வாங்கி வைப்பது நல்லது நெட் சேல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கோடிகள் ரூபாய் வந்து நெட் சேல்ஸ் பேக்கப் வச்சுருக்கிறாங்க எல்என்டியை பொறுத்த மட்டிலையும் ஒரு ஒரு லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்னே சொல்லலாம் மார்க்கெட் லீடர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கிடையாது இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி வைஸும் இவங்க வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இட் எ மல்டி நேஷ்னல் காங்க்ளோமேரட் கம்பெனி ஸோ உலக லெவலில் வியாபித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி நம்மளுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் நம்ம லாங் டேமுக்கு தாராளமாக நீங்கள் இதை வாங்கி வைத்து கொள்ளலாம் ஸோ இதில் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ வந்து இந்த அளவு இருக்குது இன்னும் ஏறுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட்டாகவே கூட நீங்கள் நான்காயிரத்தி நான்கூறு நானூறு அப்படிங்கிற நிலைமையை வைத்து கொள்ளலாம் வெகு விரைவில் ஐயாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற நிலைமையெல்லாம் அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படி வரும்போது உங்கள் போனஸோ இல்லை ஸ்டாக் ஸ்பிட்டோ கூட பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் விலை வந்து குறையக்கும் வாய்ப்பு உண்டு நமக்கு ஷேர் வந்து மல்டிபிள் ஆகும் ஸோ அதனால் எல்என்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் துறையில் எல்என்டி வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்க முடியும் ஸோ நேர்கள் கண்டிப்பாக இதை நன்கு இன்னும் டர்னாவி செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக எல்என்டியை தேர்வு செய்யலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரிசையில் நம்ம நான்காவதாக பார்க்க போகிற ஒரு கம்பெனி இர்கான் இன்டர்நேஷ்னல் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இவங்களும் இந்த ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மினி ரத்னா கம்பெனி தான் இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் துறையில் தான் வர்றாங்க இவங்களுடைய கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபா அப்படிங்கிற இடத்துல ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இவங்களுடைய எம் கேப்பு இருபத்தி ஓராயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது கோடி இந்த கம்பெனி நல்ல ஹையாக டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கம்பெனி நெட் ஈக்வ டெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இந்த அஞ்சு வருஷமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது கடைசியாக அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் செவன் தேர்ட்டி த்ரீ கோடிகள் டெட் ஈக்விட்டி ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ப்ரமோட்டர்ஸ் அறுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜும் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நான்கு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் முப்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறாங்க பப்ளிக் நாம் இருபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் கையில் வச்சுருக்கோம் நெட் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு நெட் சேல்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க இவங்க ஐபிஓ வழியாக தான் உள்ளே வந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளே வந்தாங்க இவங்க ஒரு டெல்லி பேஸ்டு கம்பெனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறுலேருந்து இருக்கிறாங்க பட் இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தான் இவங்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு வந்தாங்க இவங்களுடைய மெயினாக ஸ்பெஷலைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸ் பண்ணுறது அப்புறம் பிரிட்ஜஸ் பண்ணுறது ஃப்ளை ஓவர்ஸ் பண்ணுறது தான் இவங்களோட மெயின் ஒர்க்கு இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது டாப் குளோபல் கான்ட்ராக்ட் லிஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா அதில் இரநூத்தி நா
அதனால் தாராளமாக விலை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் உங்களுக்கு கிடச்சின்ட்ருக்கு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபா ஷார்ட் டேம் டார்கெட்டாக நீங்கள் முந்நூறுவா வைத்துக்கொள்ளலாம் லாங் டேமில் உங்களுக்கு ஐநூறுரூவா வருவதற்கு அதில் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நல்ல சாய்ஸ் இந்த இர்கான் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரிசையில் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த வாரம் தான் லிஸ்டிங்கே ஆக போகுது பனிரெண்டாம் தேதி மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆக போகுது பாரத் ஹைவேஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐபிஓ வந்து பனிரெண்டாம் தேதி லிஸ்ட் ஆக போகுது போன வாரமே அவங்களுடைய ஐபிஓ இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபாயிலேருந்து நூறு ரூபா அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் பேண்ட் வச்சு கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க வந்து ரோட்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஃபண்டு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி வந்து காம்படிட்டர்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு ஹைவே ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க பஞ்சாப் குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஏபி அண்ட் ஆல்சோ மத்திய பிரதேஷ் இந்த ஊர்களெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு காம்படிட்டர்ஸே இல்லாத ஒரு கம்பெனியே சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ தான் ஐபிஓ வழியாக வர்றாங்க நமக்கு எப்படி வந்து ஐஆர்இடிஏ வந்துச்சு இல்லையா அதே மாதிரி பாரத் ஹைவேஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் உங்களுக்கு நூறுரூவா ரெண்டு ரேட்டில் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேபி ஓப்பன் ஆகும்போது உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி முப்பது ரூபா அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் தாராளமாக இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையுமே மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு நிறுவனமாக இருக்கக்கூடியது ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த புது கம்பெனி லிஸ்டட் ஆக போகுது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது முக்கியமாக ஹைவேஸு ஸோ அதனால் எப்போதுமே ரோடுகளுக்கும் ரோடு பராமரிப்புகளுக்கும் புது புது ரோடுகள் போடுறதுக்கும் புது புதுசாக பிரிட்ஜஸ் கட்டுறதுக்கும் நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்து கொண்டே தான் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேம்பட மேம்பட தான் நம்மளுடைய இண்டியன் எக்கானமியும் மேம்படும் ஏன்னா வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு இடத்த ரீச் பண்ணுறோம் எந்த விதமான தங்குதடையும் இல்லாமல் எப்படி ரீச் பண்ணுறோம் இதுதான் இப்போ ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீடு வேர்டில் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும்போது வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீடுகளும் நம்ம இந்தியன் பக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஒரு புதிய உச்சத்தை வந்து தொட முடியும் மற்ற துறைகளிலும் அதனால் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து கம்பெனிகளில் நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்பும் கம்பெனியாக உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு விரும்பக்கூடிய கம்பெனிகளாக நீங்கள் எதை வேணாலும் வைத்துக்கொள்ளலாம் எல்லாமே மிகச்சிறந்த கம்பெனிகள் என் பார்வையில் உங்களுக்கு எப்படி வந்து தோணுதோ நீங்கள் அந்த மாதிரி திறனாய்வு செய்து இந்த கம்பெனிகள்லாம் வாங்கி நீண்டகால அடிப்படையில் தாராளமாக நல்ல பலனை பெறலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு